வெல்கம் டு நிலையுரோமா இன்றைக்கி நம்ம நிலையுரோமாவில் பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தியான ஆரோக்கியமான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி வந்து ஸ்பெஷலாக குழந்தைங்களுக்கு அதாவது ஈவினிங் ஸ்கூல் விட்டு வர குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு இந்த ஆரோக்கியமான ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி அவல் எடுத்திருக்கேன் அவல் வந்து வெள்ளை அவல் சிகப்பு அவல் எதாவது எது எந்த அவல் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல நான் இன்றைக்கி சிகப்பு அவல் எடுத்திருக்கேன் வெள்ளை அவலோட சிகப்பு அவல் வந்து நல்ல சத்து உள்ளது அதனால் கூடு மரம் மட்டும் இந்த சிகப்பு அவல் எடுத்துக்கோங்க இந்த சிகப்பு அவல் வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கப் அவல்னா அரை கப் வெள்ளம் ஒரு கப் அவல் அரை கப் வெள்ளம் கால் கப் துருவினர் தேங்காய் இந்த மூணு தான் முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் அவல் வெள்ளம் தேங்காய் அப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி ஒரு நாலு ஏலக்காய் இது வந்து நெய் நெய் வந்து வந்து பியோர்லி அதாவது ஆப்ஷனல் பியோர்லி ஆப்ஷனல் தான் இஷ்டப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் நெய் ரொம்ப நெய் விடணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இந்த ஸ்நாக்ஸ்க்கு சரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த அவலை வந்து மிக்சியில் போட்டு பொடியாக திரிச்சிக்க போகிறோம் பொடியானால் இது ரவை பருவத்துக்கு தான் திரிப்படும் ரவையை விட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் அந்த பருவத்துக்கு தான் திரிப்படும் அதனால் அந்த பருவத்துக்கு நம்ம திரிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அவலை வந்து நல்லா திரிச்சு எடுத்தாச்சு இதை வந் இதை வந்து ஒரு பவுலில் சேர்த்துடலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் நம்ம திரிச்சு எடுத்து அவலை சேர்த்தாச்சு இதில் வந்து கொஞ்சமாக அதாவது நம்ம எடுத்த தண்ணியிலேருந்து ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி எடுத்து நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஆவி வர்ற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அந்த தண்ணியை இந்த அவலில் சேர்த்து பிசையணும் இப்போ இதை கொதிக்க வச்சுட்டு வந்துடலாம் இந்த கொதிக்க வச்ச தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அவலில் சேர்த்து பிசைஞ்சிடலாம் கை வச்சு பிசைய முடியாது ஸ்பூன் வச்சு விட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க எந்த பக்குவத்துக்கு பிசையணும் அப்படின்னா புட்டு மாவு பக்குவத்துக்கு ரொம்ப கொல கொலன்னு பிசைய வேண்டாம் ஒரு புட்டு மாவு பக்குவத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு புட்டு மாவு பக்குவத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்தாச்சு இதை வந்து இப்படி பிடிச்சோம் அப்படின்னா அப்படி நிற்கணும் கொழுக்கட்டை மாதிரி அந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா இனிமேல் நம்ம வெள்ளம் சேர்க்க போகிறோம் இதில் வெள்ளம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப தண்ணி ஆயிரும் முதலே தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா அதனால் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க பிசைஞ்சி எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம வெள்ளம் சேர்க்கலாம் ஸோ பத்து நிமிஷம் அப்படி இருக்கட்டும் இப்போ இந்த அவல் வந்து ஊறிட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு சாஸ் பேனோ ஒரு பாத்திரமாக எடுத்துக்கலாம் பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு இந்த வெள்ளத்தை இதில் சேர்த்துடலாம் ஸோ வெள்ளத்தை இதில் சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு ஸோ வெள்ளத்தை சேர்த்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி ஒரு கால் டம்ளர் அளவு தண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி விட்டுட்டு இந்த வெள்ளத்தை நல்லா காய்ச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ரொம்ப பாக கா காய்க்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை வெள்ளம் கரைஞ்சி ஒரு ரெண்டு கொதி வந்தால் போதும் காய்ச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிட்டு இந்த அவல் வந்து நல்லா கொஞ்சமாக ஊறி இருக்கும் இதுலேருந்து இதில் இப்போது நம்ம இந்த கால் கப் தேங்காய் துருவலை சேர்த்துடலாம் அந்த ஏலக்காய் நாலு ஏலக்காய் அதை தட்டி வச்சுருக்கு அதையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம வெள்ளை பாக வந்து காய்ச்சோம் அந்த வெள்ளை பாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்து கிண்டிடலாம் வெள்ளைப்பாக சேர்க்கும் போது அரிசி சேர்த்துக்கோங்க வடிகட்டி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதில் வந்து தூசி எல்லாம் இருக்கும் ஓ ஆர்கானிக் வெள்ளம் அப்படின்னா அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளை பாக வைக்கும் போது நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் கால் கப்புன்னு சொன்னேன் கால் கப்புக்கும் கம்மியாகவே தண்ணி வச்சா போதும் வெள்ளைப்பாக இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்துடலாம்
இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வெள்ளத்தெல்லாம் சேர்த்தாச்சு நீங்கள் கொழுக்கட்டை மாதிரி இதை பிடிச்சிடலாம் உங்கள் ஷேப்புக்கு இந்த ஷேப் வேணுமா ரவுண்டான வட்ட உருண்டையானால் லட்டு மாதிரி பிடிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கொழுக்கட்டை மாதிரி இந்த நீல வாக்கில் பிடிச்சாலும் சரி ஸோ இதில் வந்து இப்போது வாசனைக்காக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துடலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நெய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நான் ஒரு டேஸ்ட்டுக்காகவும் வாசனைக்காகவும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் இது கொழுக்கட்டைகளாக உருட்டி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு நம்ம கடைசியாக இதை வந்து ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அவலையும் நம்ம அந்த இது கொழுக்கட்டையாக பிடிச்சி வச்சாச்சு இது இப்போ ஆவியில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நம்ம அது ஆவியில் வேக வைக்கிறதுக்கு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் மேலே ஒரு ஸ்டாண்ட் போட்டுருலாம் ஸ்டாண்ட் போட்டுட்டு இதில் ஒரு சுத்தமான துணி இங்கே துணி வச்சாலும் சரி வாழை இலை வச்சாலும் சரி வாழை இலை இலையில் வச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் ஒரு சுத்தமான துணி வச்சிடலாம் கொழுக்கட்டைகளை அடைக்கிடலாம் இப்போ இதில் மூடி போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மிதமான தீலை வச்சு வேக வச்சிடலாம் ஸோ வந்து நம்ம சுடு தண்ணி வெள்ளம் எல்லாமே சூடாகவே சேர்த்துருக்கோம் அதனால் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வே வெந்தால் போதும் நல்லா வெந்துடும் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும் நம்ம கொழுக்கட்டைகளை வேக வச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் கொழுக்கட்டை எல்லாம் நல்லா வெந்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் மாற்றிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சூப்பரான கொழுக்கட்டைகள் ரெடி ஆகிட்டு ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இது இந்த கொழுக்கட்டை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் எடுக்கும்போதே பிஞ்சுது அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ முழுமையான ஆரோக்கியம் உங்களுக்கு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கிடை கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வர்ற புது புது ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் விட்டுட்டு இப்படி ஆரோக்கியமான நம்ம நம்மளோட பாரம்பரியமான ஸ்நாக்ஸை வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நெல்லை ரொம்பவாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய